，哪位达人朋友想要展示自己的才艺啊？自告奋勇一点，好不好？踊跃一点，踊跃一点。哎，这个小哥，我们先认识认识，来自我介绍一下。呃，大家好，我叫于盼，我们将来在火星，我就带来火星人跳的个舞蹈，好不好？好。有骨科大夫吗？紧急通知！刚才佳佳在后面跟我的表情一模一样，吓呆了，真吓呆了！佳佳你是不是吓疯了？佳佳，我一直盯着他那个关节，然后看他有没有在作假，然后就看他眼生生在我面前，就跟一个电影里面那个异形一样，然后整个就是扭成一个非人类的一个形状。这好吓人啊！好厉害啊！好棒好棒！我觉得在机场能有这样的人已经很很厉害了。对，良心之作。好。那就差不多了，这就是我们这个达人秀公文包，好吧？太好了，太好了，好，这个东西好到跟你一点关系都没有，是不是？<笑>没有。<笑>我相信很多人会质疑我这个通勤和才艺有什么关系？它是可以解决你在通勤的过程当中一些时间怎么打发。而且这种情况给普通人一个舞台多好，对不对？对，因为通勤到道路上漫长的时间嘛。你要把这个时间打发过去，而且通勤的过程当中，突然间有一些状况啊，如果在这个情况下能够让你的心情得到缓和，哎，你会觉得这个时间就变得不那么漫长，不那么枯燥了。谢谢，这个是一个心情缓和的办法。哎，但是呢，始始终终还是你一个人。刚刚那么多人，你是什么眼睛啊？<笑>还是，但是你没有跟他们交交到朋友。交到了，我们俩是不是朋友？我待会微信加一下。哎、我就这么一说嘛呀。<笑>心眼来，转一转嘛，否则你叫我怎么转过去嘛？<笑>我们下一次峰哥说话的时候，记住所有人就鼓掌，拼命往死里鼓，不要那么极端，好不好？<笑>通勤的路上呢是很难熬的，是啊，而且是寂寞，是的，是一个人特别难熬。对，我要带来的这样东西，它会让你成为一个交朋友的。国王哇！<笑>来，上我的火星解决方案。<笑>我的火星解决方案就是通勤好人套装。大家看我的通勤好人套装。大家先看我头上的这个装备。你觉得你这样子上得了地铁吗？你管他！<笑>现代人缺两样东西，他会没有安全感。第一是钱，第二是电。手机没电了，你会很难受，对不对？这个时候你在地铁上看到了一个非常非常让你动心的姑娘，你如果直接上去问她要微信，实在是有点鲁莽。上去搭讪的话，哎，姑娘，你到哪一站下？这也特别的傻，但是你平时都是这么做的呀。<笑>但是有了我这个装扮以后，过去直接说：“姑娘，我这个基站搜到了你手机。”基站哪是基站？<笑>基站嘛，这个叫 WiFi 就好了嘛。所有人掌声，掌声。我这个基站搜到了你的手机，没有电了。啊，你可以在我这里充电、哎，而且我这里有免费的 WiFi 提供给你。你看。他会不会突然之间对你没有什么距离感了？不会，他会觉得你有病，你知道吗？你要是一根线也就算了，你这么多根线，你多花呀！不，他要充哪一根都行啊！田峰，那么多姑娘围着你充电，你不尴尬吗？啊、你尴不尴尬？我觉得挺好。关键是他找到这个姑娘的时候，他身后已经拖了六个姑娘站过来了，<笑>要命了这。而且我们大家都用的是 vivo X 二十三超长续航待机，根本不用充电，不好意思。哎。我跟你说，充电只是一个幌子。我我，幌子，满头的幌子。白领上班很匆忙，下班也很匆忙，他可能忘了时间去吃东西，所以在这里，我就给他准备了这个旋转餐盘。但是都在你的腋下，好恶心！什么腋下？明明是肚子上。然后我会问这个女孩她想吃什么，我就转到她的面前。
。哎，你好，有肥肠吗？肥肠，没问题。妈呀，真的有肥肠？真的假的？真的假的？你觉得这个姑娘看到这种场面还想跟你在一起吗？为什么中间有个二维码？在体验到我们周到的服务以后，最后要收费的，朋友们，老这个二维码，要收钱的。这一盘三百，这一盘三百，因为你还要拿出手机来，特别就尴尬嘛。那你到底是为了就是帮助别人，还是为了就是交女朋友？自己谋利吧。说别说这么，就是不是，就是一个交友的这么一个通勤，让你不再孤独和寂寞。男的可以来吗？男的的话，他的基站啊，搜索不到。<笑>我一直说是要打断藤木，是打断柴木，你的那些东西捧不起来，捧不起来。大家觉得这个，但是我觉得这个是好的，蛮有意思哈啊！我也觉得蛮有意思。出门在外不容易，帮帮忙嘛。我觉得就是打发通勤时间过程当中所有问题的，最好的就是彼此的关心。对，我们现在觉得在通勤道路上，为什么然后你觉得呃时间很长？因为我们现在的人越来越冷漠。对，你要知道以前真的是嘘寒问暖。稍微有一点不舒服，大娘啊、大姐啊，或者旁边的那个人都会问你。你现在一个人，哪怕在高铁上，对，或者是飞机上哭，无人问津，别人都不会管你，因为每个人都有自己的事情，玩手机啊，或者是什么，做自己的事情。那我觉得钱枫这样的，你这么一个玩意儿啊，啊，<笑>就是他这样的一个设计一个方法，真的可以让很多人起码聚到这一起。对，所以我觉得这个方法还挺好。谁还有其他解决方案？我觉得其实这个通勤道路上要想很多方式方法才行。来，小文你有吗？哦，你已经站起来了。局长没有察觉到你站起来了，没没没看见。文哥加油，站起来。文哥加油，加油，加油，加油。我觉得在这个一天里啊，最重要的就是上班的时候和下班的时候，在通勤的过程当中，尤其是在地铁上。人与人之间的这种拥挤，会让你感觉心情很烦躁。我是觉得我有音乐，我是可以忘掉一切烦恼。是的，真的。通勤路上听歌的时候，真的会挺好的，隔离开烦躁。就是通勤时早上出发的心情很重要。是是是。啊，怎么让一天的开始变得有积极、有力量，对不对？没错。早上大家希望开心，要打鸡血；晚上呢，就需要拥抱，需要温暖。你们有没有在路上碰到让你们觉得特别？温暖的温暖的人，我就有碰到过。有一次去买咖啡，被卖咖啡的人给认出来了。你知道，像我，像我和薛副局长这样的巨星，就才能感受到，就是这话我都不敢讲。啊、不是，我的意思，还有局长，我们才能感受到这种对被人认出来的这种温暖。你觉得被认出来就是温暖的话，我和薛先生平时都会被烫死了，烫烫死了，真的。